دیدید که من اینجا این ایندکس رو تا اینجا درست کردیم میریم توی یوزرمون که کارا رو انجام میدیم که دیگه این کارایی که ما اینجا انجام دادیم و انجام ندیم مثلا یه فانکشنی درست میکنیم که یوزرنیم هر موقع گفت فانکشنی به اسم فول نیم که وقتی فرست گفتیم فول نیم یه نفر به ما بده یوزرنیم و لست نیم و یا فرست نیم و لست نیم و اپند کنه به هم دیگه و به ما تحویل بده این فانکشن ها رو دونه دونه تعریف کنیم توی یوزر کلاس یوزر به خاطر همین ایجاد شده دیدید که ما تا اینجا اینا اینا رو ساختیم میایم این بالا به خاطر اینکه ما این یوزر نیم و پسورد ها رو چیز بکنیم یه دونه اتریبیوت درست می‌کنیم به نام پابلیک یوزر نیم خب خب ما تنها یوزر نیم رو نمی‌خوایم که چیز بکنه برای ما به تعداد دیت فیلد های دیتابیس تو نگاه بکنید اگر پسورد داره پسورد هم اضافه بکنید نمیدونم آی دی داره آی دی هم اضافه بکنید همه رو اضافه بکنید اون به صورت اتریبیوت در بیارید بالا و بنویسید من برای اینکه وقت گرفته نشه بغیر هم پیست میکنم این پایین پسورد فرست نیم و لست نیم رو بنویسیم تنها چیزی که یادم رفته و همه فیلد ها هم دارن اتریبیوت پابلیک هستش که این بالا ما می نویسیم نگاه کنید پابلیک آی دی خب حالا ما فانکشنی رو این پایین درست میکنیم که چیکار بکنه هر چیزی خواستیم رو به ما برگردونه مثلا می‌نویسیم public function full name رو اینجا یه فانکشنی که درست می‌کنیم مثلا شما می‌تونید بنویسید public function password public function type public function الا اون چیزایی که دلتون می‌خواد از این کدایی که من در اختیارتون قرار دادم می‌تونید استفاده کنید public function رو ما استاتیک نکردیم برای اینکه می‌خوام اینستنس درست بکنیم حالا می‌خوام در آخر هم اگر دلتون بخواد می‌تونیم که اینستنس درست بکنیم ازش Uh, کاری که اینجا میکنیم پابلیک فانکشن رو uh, چون استاتیک الان بهتون به شما در آخر این فانکشن میگم که دلیلش چیه که ما این رو استاتیک نکردیم میگیم که چیکار بکن uh, داخل این فول نیم بر ما تعریف کن اگر ست شده بود چی ست شده بود this this چیه این attribute this این تقریبا این کلاس ماست که اینستنس ماست که تعریف شده اگر این فرست نیمش ست شده بود و ست شده بود چی this last name چکار بکن return کن برای ما چی رو this first name plus یه فاصله و this last name این از این فانکشنی بود که رو خواستیم بنویسیم حالا کاری که ما اینجا میکنیم پایین میگیم وگرنه اگر ست نشده بود first name و last name درست نتاسی پیدا بکنی برفرض یه کاربری داریم که اسم اولش و آخرش ننوشته این کار رو برای ما بکن چه کاری؟ return کن برای ما هیچ هیچی ننویس خب و میایم پایین یه فانکشن دیگه ای درست میکنیم که میخوایم فرست نیم و لاست نیم نشون بده میگیم اینو پرایوت کن فانکشن رو پرایوت کن که فقط کلاس ما بتونه ازش استفاده کنه هیچ دیگه نتونه ازش استفاده کنه میگیم پرایوت استاتیک ولی فانکشن استاتیک باشه فانکشن اینستانشییت اینستانشییت اگر ما توی دیکشنری مون بریم اینجا بنویسیم اینستانشیت رو زمان فارسی می نویسه میگه می معرفی کرده پس بدونید که اگر ما اینستانشیت اینجا نوشتیم یعنی معرفی کردن این فقط یه اسم هر چی میتونید بذارید داخل این کلاس داخل این فانکشنمون میگیم ریکورد یه چیزی هستش که یه وریبل درست می‌کنیم به نام ریکورد اون رو مساوی هیچ قرار نمیدیم با اینکه بهتون گفتم میتونه مساوی چیز قرار بدید میتونستیم اینجوری بکنیم ولی خب ریکورد ما هر چیزی میتونه باشه به خاطر اون من استرینگ درستش نکردم داخل این فانکشن اینستانشیت من یه مقدار کد اینجا پیست میکنم این این کدا چیکار میکنه میگه کامنتی uh, که بالا گذاشتم کد چک در ریکورد اگزیست ان این ان ایز این اری سیمپل لانگ ترم اپروچ یعنی چی یعنی اینجا چیکار میکنه برای ما میاد از ابجکت یه دونه ابجکت ما چیه uh, داخل همون کلاس هستیم الان نگاه کنید از این بالا داخل کلاس اگر خواست داخل کلاس از خودش یه دونه اینستنس درست بکنید اینجوری درست میکنید یه وریبل درست بکنید و بعد میذارید نیو سلف سلف گفتم اسم کلاسمونه یا تو نره به جایی که مثلا بذاریم کنستراکتر یا مثلا بذاریم یوزر خب اینجوری میام چیکار میکنیم میذاریم سلف اونجوری هم میتونید استفاده کنید بعد میگیم ابجکتمون آی دی رو ریکورد آی دی شو نشون بده یوزر نیمش رو نشون بده پسوردش رو فرست نیمش رو و لاست نیمش رو نشون بده خب این اینجوری که همینجوری که بالا نوشتم ساده است ولی لانگ ترم اپروچ یعنی 
برفرض ما الان اینجا ما توی مای سکیوال اینجا اگر ما بریم مای پی ایش پی ادمین گلری و بعد اینجا ریممبر هم کنیم که یادش نره ما اینجا اسکیوال رو ببینیم فوتو گلری رو خب براوز کنیم اینجا نگاه بکنید الان ما اینجا دو یک دو سه چهار پنج تا فیلد داریم برفرض ما یه دیتابیس داشتیم پنجا تا فیلد نمیتونیم که بیام اینجا چیکار بکنیم همه رو اینجا بنویسیم به خاطر همین میایم اینجا یه فور لوپ درست میکنیم اول میگیم اینو ریترن بکن قبل از اینکه آبجکتمون رو ریترن بکنه میایم حالا همه اینا رو میذاریم داخل کامنت همه رو گذاشتم کامنت خب اینم زیاد فاصله افتاد نمیدونم اب نداره میایم پایین میگیم مور داینامیک شورت ترم اپروچ بالایی سیمپل لونگ ترم اپروچ بود پایینی شورت ترم اپروچ یعنی نزدیک شدن خیلی سریعتر و بهتر یه فور ایچ درست بکن برای ما داخل فور ایچ ریکوردمونو که این هست که هرچی بهش میدیم یه اتریبیوت وریبل درست بکن به نام اتریبیوت و بعد اون رو مساویه چیز بکن بهش ولیو رو بهش اساین بکن به میگن اساین اپریتر و اینجا اکولاد رو باز میکنیم داخل این کولیبریس می نویسیم چی می نویسیم آبجکتمون هنوز درست نکردیم می نویسیم اگر آبجکت ما has attribute هنوز has attribute و فانکشنش رو درست نکردیم این فانکشنه درستش نکردیم اگر آبجکت ما attributeش رو پیدا کرد خب attributeی که بهش دادیم و چیکار بکن اینجا بنویس object attributes مساوی با value یعنی آبجکت ما که چی بود attribute ما بود البته آبجکتی که ما اینجا دیدیم این بالا نیو سلف بود که یه دونه از خودش درست کردیم دلیل اینکه من این آبجکت رو اینجا از کامنت در اینم گذاشتم تو کامنت به خاطر اینکه ما این فانکشن has attribute رو خواهیم ساخت این has attribute چیکار خواهد کرد این آبجکت رو داخلش خواهد داشت بگیم آبجکت رو تعریف کن که اگر اتریبیوت داخلش بود و بعد ولیو رو نشون بده میام اینجا فانکشن رو درست میکنیم private function has attribute که attribute رو داخلش قرار میدیم نگاه بکنید attribute این بالا بود داخلش قرار میدیم اینجا میتونه هر اسمی باشه همون اسمی که داخل اینه ولی این اسم پایینی با بالایی فرق میکنه ببینید به خاطر اینکه اینا سه تا زرد میشه این زرد نمیشه به خاطر اینکه این فرق میکنه با بالایی خب داخل این فانکشن ما چیکار میکنیم یه سری کد که من پیست میکنم get object wars returns an associative array with all attributes Uh, including private ones as the key and their current values as the values خب این چی کار میکنه یا وریبه درست کنه به نام object wars اونو مصابق قرار دادیم با get object wars get object wars چی کار میکنه میره تمام اون مقدارهایی که داخل object هست رو پیدا میکنه از چی استفاده کرده this this چی بود اون instance بود که میخواستیم ازش استفاده بکنیم میانیم پایین یه سری دیگه کد استفاده میکنیم خب اینجا نوشتم we don't care about the value we just want to know if the key exists will return the true or false یعنی ما اینجا اهمیت نمیدیم که و مقدار و value هر چی میخواد باشه ما فقط میخوام چک بکنیم که اگر exist شد یعنی وجود داره این value value یعنی مقدار وجود داره و بعد true or false میامده پس از این استفاده کنیم array key exists یعنی تون array که ما ازش استفاده کردیم واقعا اگر وجود داره یعنی. حالا اینو سیو میکنیم برمیگردیم توی ایندکسمون این بالا این فانکشن ها رو دیدید دیگه فانکشنی که ما اینجا درست کرده بودیم خب پس دیگه اینا رو من احتیاج ندارم البته میذارم اونجا که شما ببینید اینم این مقدار فاصله افتاد اینم همین جور اینا رو برمیدارم سیو میکنم میذارم اونجا که شما ببینید و ازش استفاده بکنید و این اینستنس رو ساختیم و میام توی ایندکس این بالا اینا رو هم توی کامنت میذارم چون دیگه نمیخوام ازش استفاده کنم این بالا میگم ریکوردمون رو مساوی قرار بده با یوزر و فایند با آی دی آی دی هم بذار یک و این پایین اکو کن برای من یوزرمون رو فول نیمش رو اکو بکن یعنی دیگه ما احتیاجی به اینا نداریم مثلا فول نیم من فول نیم آیدی وان اگر امیر عزیزی بود اونو برای من اکو بکن 
خب تا اینجا دیدید فانکشن ها اینجوری عمل کردن و اینا رو بهتون توضیح دادم هنوز اینا کامل نشده در جلسه دیگه به شما میگم که چیکار باید بکنیم که یه چیزی رو میخوام نشون بدیم ولی یادتون باشه هنوز تموم نشده